ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ವರ್ಲ್ಡ್ ಟೂರಿಸಮ್ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ ವಿಶ್ವ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಸಂಘಟನೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಟಿ ಒ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಷಯವನ್ನು ಕುರಿತಂತೆ ಮಾಹಿತಿ ನಾನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯ ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಬೆಂಗಳೂರು ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಿಗೆ ಬಿ ಎ ತರಗತಿಯ ನಾಲ್ಕನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ನ ಭಾರತದ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇತಿಹಾಸ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ ವಿಶ್ವ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಸಂಘಟನೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಟಿ ಒ ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮವನ್ನು ಉತ್ತೇಜನಗೊಳಿಸುವಂತಹ ಪ್ರವರ್ಧಿಸುವಂತಹ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮದ ಒಂದು ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕುರಿತಂತೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವಂತಹ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಂತಹ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯೇ ಈ ಒಂದು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಟಿ ಒ ವರ್ಲ್ಡ್ ಟೂರಿಸಮ್ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ ಇದು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಒಂದು ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಇದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಾವು ಈ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಟಿ ಒದ ಒಂದು ಸ್ಥಾಪನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡೋದಾದರೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಟಿ ಒ ಅನ್ನುವಂಥ ಸಂಸ್ಥೆ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಐ ಯು ಒ ಟಿ ಒ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆ ಈ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಐ ಯು ಒ ಟಿ ಒ ಅಂತಂದರೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ಇದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗುವ ಮೂಲಕ ಅದು ವಿಶ್ವ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಕಾಲಾನುಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಈ ಐ ಯು ಒ ಟಿ ಒ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಸಂಘ ಏನಿದೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಟಿ ಒ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮರುನಾಮಕರಣವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಡ್ತು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಟಿ ಒ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಟಿ ಒ ಅನ್ನೋದು ವರ್ಲ್ಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ ಇದೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಟೂರಿಸಮ್ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ ಇದೆ ನಾನು ವರ್ಲ್ಡ್ ಟೂರಿಸಮ್ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಐ ಯು ಒ ಟಿ ಒ ಅನ್ನುವಂಥ ಸಂಸ್ಥೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಟಿ ಒ ಆಗಿ ಹೇಗೆ ಯಾವಾಗ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಯಿತು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಧಿವೇಶನ ಜರುಗಿತ್ತು ಈ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಐ ಯು ಒ ಟಿ ಒ ಅನ್ನುವಂಥ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಟೂರಿಸಮ್ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮರುನಾಮಕರಣ ಮಾಡಬೇಕು ಹುಟ್ಟಿ ಹಾಕಬೇಕು ಅನ್ನೋ ತನಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸನ್ನದ್ದನ್ನು ರೆಸಲ್ಯೂಷನನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದರಂತೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಯು ಎನ್ ಒ ಇದಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಥನೆಯನ್ನು ನೀಡಿತು ಓಕೆ ಇದನ್ನು ಮರುನಾಮಕರಣ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತೇಳಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಯು ಎನ್ ಒದ ಅಧಿಕೃತ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಜನವರಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಇದು ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂತು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತಾರರಲ್ಲಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಟಿ ಒದ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ಜಿನೀವಾ ನಗರದಿಂದ ಸ್ಪೇನ್ ದೇಶದ ಮ್ಯಾಡ್ರಿಡ್ ನಗರಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು
ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಟಿ ಓ ಆಗಿ ಯಾಕೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಮತ್ತೊಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಟಿ ಓಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಟಿ ಓದ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಟಿ ಓ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಷಯವನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಟಿ ಓದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಬಗೆಯ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಕಾಣ್ತೀವಿ ತ್ರೀ ಟೈಪ್ಸ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗಮನಿಸ್ತೀವಿ ಪೂರ್ಣ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಫುಲ್ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಕೋ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಸಹ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಮೂರನೇದಾಗಿ ಸಂಯೋಜಿತ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಅಫಿಲಿಯೇಟೆಡ್ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಅಂತೇಳಿ ಮೂರು ರೀತಿಯಾದಂಥ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಟಿ ಓನಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಪೂರ್ಣ ಸದಸ್ಯತ್ವ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಾದರೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಟಿ ಓ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದಾಗ ಎಷ್ಟು ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿದ್ದವು ಈ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಟಿ ಓದ ಸದಸ್ಯತ್ವವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತಂದರೆ ಕೇವಲ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇದರ ಸಂಖ್ಯೆ ಇವತ್ತು ನೂರ ಐವತ್ತೆಂಟಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ನೂರ ಐವತ್ತೆಂಟು ದೇಶಗಳು ಈ ವರ್ಲ್ಡ್ ಟೂರಿಸಮ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ನ ಸದಸ್ಯತ್ವವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದೇವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ಭಾರತ ಈ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಟಿ ಓ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದಾಗ ಸ್ಥಾಪಕ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲೇ ನಾವು ಇದರ ಸದಸ್ಯತ್ವವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಇವರಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ಸದಸ್ಯತ್ವವಿರುವಂತಹ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಏನು ವಿಶೇಷವಾದ ತಪ್ಪವರು ಅಂತಂದರೆ ಇವರಿಗೆ ಈ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಟಿ ಓದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮತ ಚಲಾವಣೆಗೆ ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸೋದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇಶದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಅವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿನ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮತವನ್ನು ಚಲಾಯಿಸುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಸಹ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಸಹ ಇದರ ಸದಸ್ಯತ್ವವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರ್ತವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಲವತ್ತೇಳು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಏಜೆನ್ಸಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮೂರನೇದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡೋದ್ರೆ ಸಂಯೋಜಿತ ಅಫಿಲಿಯೇಟೆಡ್ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಅಫಿಲಿಯೇಟೆಡ್ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಅಂತಂದರೆ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದಾಗ ಒಂದು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಏಜೆನ್ಸೀಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಾನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏಜೆನ್ಸೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಎರಡನೇದಾಗಿ ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಗಳು ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಏರ್ಲೈನ್ಸ್ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ರವಾಸಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಪ್ರವಾಸಿ ಏಜೆಂಟ್ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಏಜೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಇಂತಹ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸಂಯೋಜಿತ ಸದಸ್ಯರ ಒಂದು ಸದಸ್ಯತ್ವವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇವರು ಆದರೆ ಇವರಿಗೆ ಸಹ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಯೋಜಿತ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ವೋಟಿಂಗ್ ಪವರ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಂತರದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರೋಣ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಟಿ ಓದ ಆಡಳಿತ ಭಾಷೆಗಳು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಟಿ ಓದಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಯಾವ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹರಿಸಬೇಕು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಟಿ ಓ ಯಾವ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಸುತ್ತೋಲೆಗಳನ್ನು ಒಡಿಸುತ್ತೆ ಸರ್ಕುಲ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅದು ಒಡಿಸುತ್ತೆ ಅಂದಾಗ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಅರೇಬಿಕ್ ಭಾಷೆ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೂರನೇದಾಗಿ ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ನಾಲ್ಕನೇದಾಗಿ ಫ್ರೆಂಚ್ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಜೊತೆಗೆ ರಷ್ಯನ್ ಭಾಷೆ ರಷ್ಯನ್ ಭಾಷೆ ಇದು ಒಟ್ಟು ಆರು ಭಾಷೆಗಳನ್ನು 
ಅದು ವಂತಿಗೆಗಳು ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಫೀಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಾಣ್ತೀವಿ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ಪನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂತಿಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗಿಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಫೀಸ್ ಅಂತ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೊಂದಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಪೂರ್ಣ ಸದಸ್ಯತ್ವವನ್ನು ಪಡೆದಂತಹ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಹಾಗೆಯೇ ಸಹ ಸದಸ್ಯತ್ವವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಟಿ ಒಲ್ ಸದಸ್ಯತ್ವವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಒಂದಿಗೆಯಾಗಿ ಇಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಅಮೇರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಅಮೇರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಿಗೆಯಾಗಿ ಒಂದು ಫುಲ್ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಮತ್ತು ಕೋ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಇಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅಫಿಲಿಯೇಟೆಡ್ ಒಂದು ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ಪನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಒಂತಿಗೆ ಫೀಸನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರು ಡಾಲರ್ ಇವರು ಪೇ ಮಾಡಿ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ಪನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಹಣದಿಂದ ಇದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೆ ನಾವು ಈ ಒಂದು ನಿರ್ವಹಣಾ ನಿಧಿ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಷಯವನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಟಿ ಒನ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಯಾವುದೇ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಎಂದೇ ಕೆಲವೊಂದು ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಹಾಗೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಟಿ ಒನ ಉದ್ದೇಶಗಳೇನು ವರ್ಲ್ಡ್ ಟೂರಿಸಮ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ನ ಉದ್ದೇಶಗಳೇನು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದೇದಾಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ವಿಶ್ವ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮದ ಉತ್ತೇಜನ ಅದರಲ್ಲೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದು ಪ್ರವರ್ಧಿಸುವುದು ಅದನ್ನು ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತೀವಿ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಪ್ರಚಾರ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಚಾರ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಳ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಪ್ರವಾಸಿ ಕೇಂದ್ರವಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಹಾಗೆಯೇ ಮೂರನೇದಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಯಾವ ಯಾವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ ದೇಶಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅಂಥ ದೇಶಗಳು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮವನ್ನು ತನ್ನ ಆದಾಯದ ಮೂಲವನ್ನಾಗಿ ಹೇಗೆ ಸದ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೋದು ತನ್ನ ದೇಶದ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡೋದು ಮತ್ತೊಂದು ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಐತಿಹಾಸಿಕ ತಾಣಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಪರಿಸರ ತಾಣಗಳು ಮತ್ತು ಐತಿಹಾಸಿಕ ತಾಣಗಳ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಹೊಂದಂಥ ಸ್ಥಳಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಷಯ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಹಾಗೆಯೇ ಸಮನ್ವಯತೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಟಿ ಒ ತನ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂತಂದರೆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಸಮನ್ವಯತೆ ಇತರೆ ವಿಶ್ವಮಟ್ಟದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಅದು ಸಮನ್ವಯವಾಗಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಇದು ತನ್ನ ಗುರಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟದಿರಲು ಸಾಧ್ಯ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಏರ್ಲೈನ್ಸ್ ಇರಬಹುದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇರಬಹುದು ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಗಳಿರ್ಬೋದು ಏಜೆನ್ಸಿಗಳಿರ್ಬೋದು ಇಂಥ ಕಂಪನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಅದು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸಮನ್ವಯತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಈ ವಿಶ್ವ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೊಸ ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊರತರೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಈ ಒಂದು ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತೆ ವಿಶ್ವದ ಯಾವ ಯಾವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಷ್ಟೊಂದೇ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಟಿ ಒದ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರೋಣ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಟಿ ಒದ ರಚನೆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಟಿ ಒ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಟಿ ಒನ್ನು ಹೇಗೆ
ಹಾಗೆ ಸಂಯೋಜಿತ ಸದಸ್ಯರು ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಇಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ ಎರಡನೇ ಸಮಿತಿ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಕೌನ್ಸಿಲಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿರ್ತವೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸದಸ್ಯರಿರ್ತಾರೆ ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ಟೂ ಟೈಮ್ಸ್ ಇನ್ ಈ ಇಯರ್ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ಸಭೆ ಸೇರಲೇಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇನ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಕಾಯಂ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಮ್ಯಾಡ್ರಿಡ್ನಲ್ಲೇ ಡೆಪ್ಯುಟಿ ಓದ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ಇರೋದು ಆ ಒಂದು ದೇಶದ ಸದಸ್ಯರು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರು ಇಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲೇಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಯಾವ ಕಾರಣ ಇದಕ್ಕೆ ಶಾಶ್ವತವಾದಂಥ ಕಾಯಂ ಸದಸ್ಯತ್ವವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮೂರನೇದಾಗಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪ್ರಯಾಣ ಆಯೋಗಗಳು ಮೂರನೇ ಅಂಗ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪ್ರಯಾಣ ಆಯೋಗಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಆರು ಆಯೋಗಗಳನ್ನು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನ ಏಳು ಖಂಡಗಳನ್ನು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಆದರೆ ನಾವು ಆರು ಖಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಈ ರೀತಿ ಆರು ಆಯೋಗಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಒಂದು ಆಫ್ರಿಕಾ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪ್ರಯಾಣ ಆಯೋಗ ಆಫ್ರಿಕಾ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪ್ರಯಾಣ ಆಯೋಗ ಆಫ್ರಿಕಾ ದೇಶ ಕಗ್ಗತ್ತಲೆಯ ಕಂಡ ಮತ್ತು ಜಗತ್ತಿನ ಹಲವಾರು ಅದ್ಭುತಗಳು ಮನುಷ್ಯನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೆಳೆದಿರುವಂಥ ಹಲವಾರು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಸಸ್ಯ ಸಂಕುಲಗಳು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಈ ಒಂದು ಕಗ್ಗತ್ತಲೆಯ ಕಂಡದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾವೆ ಆದ ಕಾರಣ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಟೂರಿಸಮ್ ಒಂದು ವಲಯ ಅಂತೇಳಿ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಫೆಸಿಫಿಕ್ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವ ಏಷ್ಯಾ ಪ್ರಯಾಣ ಆಯೋಗ ನೋಡಿ ಫೆಸಿಫಿಕ್ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವ ಏಷ್ಯಾ ಈ ಏಷ್ಯಾದ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಈಸ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ಫೆಸಿಫಿಕ್ ಸಾಗರ ಎಂದೇ ಆ ಒಂದು ವಲಯದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನು ಒಂದು ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ರಚನೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಆ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದಂತಹ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ ಮೂರನೇದಾಗಿ ಯುರೋಪ್ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪ್ರಯಾಣ ಆಯೋಗ ಯುರೋಪನ್ನೇ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಒಂದು ವಲಯವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಯುರೋಪ್ನಲ್ಲೂ ಸಹ ಹಲವಾರು ನೋಡಬಹುದಾದಂತಹ ಈ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಸ್ಪಾಟ್ಸ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಇದ್ದಾವೆ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಒಂದು ವಲಯವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತೊಂದು ನಾಲ್ಕನೇದಾಗಿ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಪ್ರಯಾಣ ಆಯೋಗ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಮಿಡ್ಲ್ ಈಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆತೀವಿ ಈ ಅರಬ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಬರ್ತಾವಲ್ಲ ಈ ಅರಬ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಆ ಒಂದು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ದೇಶಗಳನ್ನು ಒಂದುಗೂಡದಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಉತ್ತೇಜನ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಯೋಗವನ್ನು ಪ್ರಯಾಣ ಆಯೋಗವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಆರನೇದಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾ ಪ್ರಯಾಣ ಆಯೋಗ ಈ ಏಷ್ಯಾ ಖಂಡ ಅತಿ ದೊಡ್ಡದು ಆದ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ ಏಷ್ಯಾ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಭಾಗ ಮಾಡಿದ್ರು ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಲಯವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಅಮೇರಿಕ ಖಂಡಗಳ ಪ್ರಯಾಣ ಆಯೋಗ ಉತ್ತರ ಅಮೇರಿಕ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೇರಿಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತೆ ಒಂದು ಏನು ವಲಯವನ್ನಾಗಿ ರಚನೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಇಲ್ಲಿ ಆರು ವಲಯಗಳನ್ನು ಇನ್ನು ಅಂಟಾರ್ಟಿಕ ಏನಿದ್ದಾವೆ ಅದನ್ನು ಅಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ಪಾಟ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಆರು ಆಯೋಗಗಳನ್ನು ಇದು ರಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಿತಿಯನ್ನುಗಳನ್ನು ಕಾಣ್ತೀವಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಿತಿಗಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಮನ್ವಯ ಸಮಿತಿ ಒಂದನೇದಾಗಿ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಮಿತಿ ಮೂರನೇದಾಗಿ ಪ್ರವಾಸ ಸ್ಥಾವರ ಸಮಿತಿ ನಾಲ್ಕನೇದಾಗಿ ಪ್ರವಾಸ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿ ಐದನೇದಾಗಿ ಸಾರಿಗೆ ಸಮಿತಿ ಹೀಗೆ ಐದು ತಾಂತ್ರಿಕ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಕಮಿ
ಕಮಿಟಿಗೂ ಏನೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರೂಪಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಒಳಗಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸೋದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ನ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ರೂಪಿಸೋದು ಎರಡನೇದಾಗಿ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮದ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ ದೇಶಕ್ಕೆ ಯಾವ ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಬಂದರು ಹೋದರು ಇದನ್ನು ಕ್ರೋಢೀಕರಣ ಮಾಡೋದು ಇದರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೂರದಾಗಿ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಯಾಕಂದರೆ ಬಂದು ಹೋಗೋದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿನ ನೇಚರ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಆಗದಂಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಇದು ಆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮೂರದಾಗಿ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಗೈಡ್ಗಳ ನೇಮಕ ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಗೈಡ್ಗಳು ಬಹಳ ಅತ್ಯವಶ್ಯಕ ಸ್ಥಳ ವಿಶೇಷಣೆ ಸ್ಥಳ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಗೈಡ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಕರ್ತೇವೆ ಅವ್ರನ್ನ ನೇಮಕ ಮಾಡೋದು ನಾಲ್ಕನೇದಾಗಿ ಕಿರು ಒತ್ತಿಗೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸೋದು ಅಂದರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಬುಕ್ಸ್ನ ಪ್ರಕಟಿಸೋ ಆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುವಂಥ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಥವಾ ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬುಕ್ಸನ್ನು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿಸೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಚಾರ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಸ್ಥಳದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮೂಲಕ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ನಾವು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರ್ಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸಂಶೋಧನೆ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊಸ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹೊಸತನವಂತರದಕ್ಕೆ ರಿಸರ್ಚನ್ನು ಇದು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ನೌಕರರ ತರಬೇತಿ ಇದು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಂಥ ನೌಕರರಿಗೆ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸಹ ನೌಕರರು ಅವರು ಏನಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯದ ಅಥವಾ ಜಗತ್ತಿನ ಹೊಸ ಸವಾಲುಗಳಿಗೆ ಎದುರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅವರು ಸಿದ್ಧರಾಗಬೇಕು ಆ ರೀತಿ ಅವರನ್ನು ತರಬೇತಿಗೊಳಿಸಬೇಕು ಟ್ರೈನ್ ಅಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಸಹ ಇದರ ಕೆಲಸ ಮತ್ತೊಂದು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಟಿ ಒ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮವನ್ನು ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಸಮ್ಮೇಳನಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತೆ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ಸನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತೆ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ಡಿಬೇಟ್ಸನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತೆ ಹಾಗೆಯೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೌಕರರ ತರಬೇತಿ ಈ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಅದು ಮಾಡುತ್ತೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವದ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಇತರೆ ಅಂಗ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಂತ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಚ್ ಒ ಯುನೆಸ್ಕೋ ಮತ್ತು ವರ್ಲ್ಡ್ ಏರ್ಲೈನ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಅದು ಸಮನ್ವಯದಿಂದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇವುಗಳ ಸಮನ್ವಯತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಟಿ ಒ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಇದು ಮಾಡುತ್ತೆ ನಾವು ಮತ್ತೊಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸನಾತನ ಕಾಲದ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಈ ಪ್ರವಾಸಿ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸುವಂಥ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಲ್ಕ್ ರೂಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಚೈನಾದಿಂದ ಯುರೋಪ್ಗೆ ಹೋಗುವಂತಹ ಅವತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹನ್ನೊಂದು ಹನ್ನೆರಡನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೋ ಪೊಲೋ ನಿಕೋಲೋ ಪೊಲೋ ಬಂದು ಹೋದಂತಹ ಒಂದು ಮಾರ್ಗ ಏನಿದೆ ಹೆದ್ದಾರಿ ಹನ್ನೆರಡು ಸಾವಿರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಈ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಎಲ್ಲ ಪ್ರವಾಸಿ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಇದು ರೂಪಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತು ಗುಲಾಮಿ ಹೆದ್ದಾರಿ ಯೋಜನೆ ಅನ್ನೋದು ಇದನ್ನು ಸಹ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಹೀಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಟಿ ಒ ಜನರಿಗೆ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಪ್ರತಿ